Πούρα είναι το πιο δημοφιλέ ψάρι τη ελληνική ηχθειοκαλλιέργεια. Τη βρίσκουμε συνήθω στο εμπόριο μεταξύ 600 και 800 γραμμάρια. Θεωρείται από τα πιο γευστικά ψάρια, με τρυφερή λευκή σάρκα και βελούδινη υφή και είναι εξαιρετικά θρεπτική και πλούσια σε ω3 λιπαρά. Από την αρχαία Ελλάδα θεωρείται το πιο γευστικό και ελκυστικό ψάρι και έτσι ήταν αφιερωμένο στη θεά Αφροδίτη. Τη χαρακτηρίζει το χρυσό τόξο πάνω από τα μάτια της και μάλιστα γι' αυτό λέγεται και χρυσοφρίδα. Εξού και η ονομασία της στα Ιταλικά και Ισπανικά, οράτα και ντοράντα αντίστοιχα, από το όρο που σημαίνει χρυσός. Οι τσιπούρες Fish from Greece μεγαλώνουν στη διάφανη ελληνική θάλασσα, τρέφονται με πιστοποιημένες GMO-free τροφές υψηλών προδιαγραφών και η ποιότητά τους φαίνεται στη γεύση τους. Και για του λόγου το αληθές, θα σε ετοιμάσω δύο από τις πιο αγαπημένες μου συνταγές για ψάρι. Τσιπούρα στο φούρνο με λαχανικά και φιλέτα τσιπούρας τηγανισμένα σε νόστιμο κουρκούτι. Η τσιπούρα ψητή στο φούρνο είναι ίσω η αγαπημένη μου συνταγή για ψάρι. Την κάνουμε περίπου δύο φορέ το μήνα και είναι ο πιο εύκολο και απλό τρόπο για να απολαύσει κανεί ένα εκλεκτό ψάρι σπίτι του. Είναι πάρα πολύ απλή. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Καρότο, κολοκύθι, κρεμμύδι, λίγο μαϊντανό, λάδι και λίγο κρασί. Παίρνουμε τα καρότα και τα κόβουμε σε λωρίδε. Έτσι. Λεπτές. Μου είχαν πει ότι με αυτόν τον τρόπο το καρότο απορροφά το κρασί και το λάδι την ώρα που ψήνεται και έτσι νοστιμίζει. Το ίδιο κάνω και στο κολοκύθι. Ένας από τους λόγους που τα κόβω λεπτά είναι ότι θέλω να συγχρονιστεί το ψήσιμό τους με αυτό του ψαριού. Έκοψα και τα κολοκύθια και το κρεμμύδι μου θα το κόψω στα τέσσερα. Βασικά τέλειωσε η προετοιμασία. Παίρνω το ταψί, παίρνω και την όμορφη τσιπούρα μου, τη φρέσκια, τη βάζω εδώ, θα τις βάλω στην κυλίτσα λίγο μαϊντανό να χορτάσει, έτσι να δώσει αρώματα. Τα λαχανικά θα τα μοιράσω δεξιά και αριστερά. Καρότα εδώ και το κρεμμυδάκι μου. Αλάτι, πιπέρι και στο ψάρι και στα λαχανικά. Λευκό κρασί, όχι πάρα πολύ, ίσα ίσα ένα ποτηράκι μικρό και λίγο λάδι. Λοιπόν, αυτό ήταν, αυτή ήταν όλη η προετοιμασία, τρία λεπτά. Ε, τώρα, αυτό θα μπει στο φούρνο στους 200 βαθμούς και ανάλογα με το βάρος, τώρα για αυτή την τσιπούρα είναι μισή ώρα που χρειάζεται, αν ήταν δύο τσιπούρες θα ήταν γύρω στα 35 έως και 40 λεπτά, αν ήταν λίγο πιο πολύ. Το βάζω στο φούρνο και έρχομαι. Η τσιπούρα ήρθε, μοσχομυρίζει. Βέβαια, όσοι ώρα την έψινα δεν μοσχομυρίζει τίποτα στο σπίτι, διότι με αυτόν τον τρόπο πραγματικά δεν μυρίζει ο φούρνος και η κουζίνα σας καθόλου. Θα τη σερβίρω στην πιατέλα και είμαστε έτοιμοι να τη φάμε. Θα βάλω και τα λαχανικά γύρω γύρω. Βέβαια μπορείτε να βάλετε αν θέλετε και διαφορετικά λαχανικά, ο καθένας στα δικά του. Και θα βάλω και λίγο από το ζουμάκι που έμεινε, που είναι το λάδι με το λίγο από το κρασί και η χυμή της τσιπούρας μας. Το τέλειο ψάρι, η πιο εύκολη συνταγή για το σπίτι. Πάμε να κάνουμε μια νέα αγαπημένη μου συνταγή που είναι φιλέτα τσιπούρας σε νόστιμο κουρκούτι. Τα φιλέτα της τσιπούρας δεν χρειάζεται να τα κάνετε εσείς, θα τα αγοράσετε έτοιμα από ελληνική τσιπούρα, από σούπερ μάρκετ ή από τον ψαρά σας. Το ενδιαφέρον αυτής της συνταγής είναι το πώς φτιάχνουμε το κουρκούτι. Έχω αλεύρι, 50 ml. Έχω corn flour, την ίδια ποσότητα ακριβώς, άρα μισό μισό, 50 ml και εδώ. Έχω Λίγο baking powder, έτσι, όσο πιάνει το δάχτυλο και κάτι παραπάνω. 
αλάτι, πιπέρι, ξύδι που του δίνει και νοστιμιά και θα βοηθήσει στο να γίνει πιο τραγανό. Και τώρα είναι τα ενδιαφέροντα. Σκόρδο, το οποίο θα το πολτοποιήσω. Αυτό θα δώσει απίστευτο άρωμα στο τηγανιτό κουρκούτι, χωρίς όμως να το βαρύνει. Και τέλος, μαϊντανό που θα ψιλοκόψω και θα βάλω μέσα. Πάντα ο συνδυασμός σκόρδου και μαϊντανού λειτουργεί καταπληκτικά. Αντί για μαϊντανό ή μαζί με μαϊντανό, επειδή το έχω δοκιμάσει, ταιριάζει και ο διόσμος. Θα μπορούσατε να κάνετε και αυτό το συνδυασμό. Και τέλος θα βάλω ποσότητα κρύου νερού παγωμένου διπλή από όσο ήταν το κάθε ένα από τα αλεύρια. Δηλαδή 50 το ένα, 50 το άλλο, 100 νερό. Και αυτό είναι το κουρκούτι μου. Θα τα ανακατέψω. Βλέπετε είναι πηχτό. Έτσι πρέπει να είναι. Και προσπαθώ να το κάνω και χωρίς να λερώσει τα χέρια μου. Να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Τώρα που θα βάλουμε το ψάρι μέσα. Παίρνω τα δύο φιλέτα της τσιπούρας. Θα τα βάλω μέσα να πάρουν κουρκούτι από όλες τις πλευρές. Εδώ είναι το δύσκολο να το κάνεις χωρίς το χέρι. Αλλά νομίζω ότι τα καταφέρνω με το κουτάλι. Έχω βάλει εντωμεταξύ λάδι στο τηγάνι μου. Λογικά έχει κάψει. Πρέπει να είναι πάνω από 160. Και θα βάλουμε μέσα τα φιλέτα. Τα βάζω πρώτα με το δέρμα από κάτω. Πάντα πολύ προσεκτικά με καυτά λάδια. Αυτή τη συνταγή την έμαθα σε μια μονάδα ηχθειοτροφίου που με κεράσανε και ξετρελάθηκα. Από τότε τη φτιάχνω τουλάχιστον μια φορά το μήνα σπίτι, τρέλων τα παιδιά μου, οι φίλοι μου και είναι μια εύκολη λύση όταν ξαφνικά έχεις κόσμο σπίτι. Το καλό είναι ότι παρόλο το ότι τηγανίζεις ψάρι, επειδή είναι μέσα σε αυτό το κουρκούτι, εγκλωβίζει τις μυρωδιές και δεν μυρίζει η κουζίνα. Υπό κανονικέ συνθήκε, στην κουζίνα σα θέλει 4 λεπτά από τη μία πλευρά και 4 από την άλλη συνήθω. Εδώ τώρα που είμαστε στου ανέμου, θέλει λίγο παραπάνω. Βλέπετε τώρα έχει χρυσαφίσει από τη μία, θα χρυσαφίσει και από την άλλη και θα είναι μαγικό στο τέλο. Για να δούμε τώρα, έχει γίνει. Να το γυρίσω. Πω, πω, πω. Κοιτάξτε τι αριστούργημα είναι. Τραγανή απ' έξω και μαλακιά και χυμώδης όλη η τσιπούρα από μέσα. Εκπληκτικό. Το μεταφέρω σε ένα πιάτο με χαρτί να βγάλει τα λάδια και σε δύο λεπτά σερβίρω. Έχω φτιάξει και μία πατατοσαλάτα για να σερβίρω μαζί. Βραστή πατατούλα με αγκουράκι και κάπαρι. Το φιλέτο. Πατατοσαλάτα από δίπλα και πολύ όρεξη από σας. Ταιριάζει επίσης με μαγιονέζα, με σος ταρτάρ, με πράσινη σαλάτα, με οτιδήποτε θέλετε να βάλετε δίπλα, είναι τελείο. Και είναι και ένα πιάτο, όπως είπαμε και πριν, που ταιριάζει για παιδιά. Αυτές ήταν οι δύο πιο αγαπημένες μου συνταγές για τσιπούρα. Ξεχνάμε, δύο φορές την εβδομάδα τρώμε ψάρι. 